সুপ্রিয় শ্রোতা গল্প পাঠের আসর চ্যানেলে শুনতে যাচ্ছেন জাহির রাহান রচিত আরেক ফালগুন উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্ব আমি ওয়ারা করিম সাথে থাকুন পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছল মুনি এটা একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ওর এ নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করে ও হাসে কিছু বলে না রুমালটা আবার যথাস্থানে রেখে দিল মুনিম এখান থেকে সোজা প্রেসে যাবে কি না ভাবল ভাবতে গেলে কপালে ভাঁজ পড়ে ওর মুখখানা সুচালু হয়ে আসে চোখ জোড়া নেমে আসে মাটিতে মুনিম ভাবছিল এমনি সময় একটা বাচ্চা ছেড়ে রাস্তার ওপাশ থেকে ছুটে এসে হাত চেপে ধরল ওর মুনিম ভাই আপনাকে আপা ডাকছে আরে মিন্টু যে তুমি এখানে আপনাকে আপা ডাকছে ও হঠাৎ খেয়াল হলো মুনিমের তাই তো ডলিদের বাসার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ও এতক্ষণ কোনো খেয়াল ছিল না নিজেরই অন্য মনস্কতার জন্য রীতিমতো অবাক হলো মুনিম একটু ইতস্তত করে বলল এখন আমি খুব ব্যস্ত বুঝলি মিন্টু তোমার আপাকে গিয়ে বলো পরে আসব না তাহলে আপা আমাকে বকবে ওই তো উনি দৌড়গড়ায় দাঁড়িয়ে চলুন না মিন্টু একেবারে নাছোর বান্দা ওকে অনেক করে বোঝাতে গিয়েও ব্যর্থ হলো মুনিম চোখ জোড়া বিড়ালের চোখের মতো জল জল করছিল ডলের মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল রাগে দৌড়গোড়ায় পৌঁছতেই বলল না এলেই তো পারতে আসতে তো চাইনি জোর করে নিয়ে এলো তাই তো বলছি এলে কেন চলে যাও না হ্যাঁ বাঁচালে তুমি বলে চলে যেতে উদ্যত হলো মুনিম পেছন থেকে চাপা গলায় ডলি চিৎকার করে উঠল চাচ্ছ কোথায় কেন তুমি না যেতে বললে না ভেতরে এসো তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার ডলের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল মুনিম বাসাটা বেশ বড় ডলিদের সামনে যত্ন করে লাগানো বাগান পেছনে একটা ছোট টেনিস কোর্ট সামনের গোল বারান্দাটা পেরোলে সাজানো বৈঠকখানা পাশের ঘরটা খালি তারপর কাজের লোকদের থাকবার কামরা নিচে ওরা কেউ থাকে না থাকে দোতলায় মুনিমকে ওর ঘরে বসিয়ে আলনা থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ডলি বলল তুমি বসো আমি এক্ষুনি আসছি আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারব না পরক্ষণে জবাব দিল মুনিম ডলি তখন চলে গেছে এ ঘর মুনিমের অনেক পরিচিত বহুবার এখানে এসেছে সে বসেছে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করেছে ডলির সঙ্গে একটা খাট খাটের পাশে ডলের পড়বার ডেস্ক একখানা চেয়ার ডান কোনে একটা তাকের উপর যত্ন করে সাজানো কয়েকটা বই গল্প উপন্যাস ওর মধ্যে একখানে বইয়ের উপর চোখ পড়তে এক টুকরো স্নিগ্ধ হাসির আভা ঢেউ খেলে গেল ওর ঠোঁটের কোণে ও বইটা ডলিকে উপহার দিয়েছিল মুনিম ডলিকে প্রথম দেখেছিল মুনিম ছ বছর আগে দেশ বিভাগের পরে তখন সবে নতুন ঢাকায় এসেছে সে বাবা মা তখনও কলকাতায় ঢাকায় এসে জাহানারাদের বাসায় উঠেছিল মুনিম সম্পর্কে জাহানারা ফুপাত বোন স্বামী স্ত্রীতে ওরা মিটফোর্ডের ওখানে থাকত পাশাপাশি দুটো কামরা একটা পাকঘর আর সরু এক ফালি বারান্দা সপ্তাহ খানেক থাকবে বলে মুনিম এসেছিল কিন্তু জাহানারা ছাড়ল না বলল কোনোদিন আসবে তা ভাবিনি এসেছো যখন দিন পনেরো না থেকে যেতে পারবে না পাগল হয়েছ সাত দিনের বেশি থাকলে মা বাবা ভীষণ রাগ করবেন মুনিম জবাব দিয়েছিল সামনের বার এলে পনেরো দিন কেন মাস খানেক থাকব কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিন পনেরো থাকতে হয়েছিল তাকে কলকাতায় ফিরে যাবার আগের দিন ডলিকে সে প্রথম দেখল হালকা দেহ ক্ষীণ কোটি কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং প্রথম দৃষ্টিতে ভালো লেগে গিয়েছিল মুনিমের ডলিরা তখন ও পাড়াতেই থাকত জাহানারার সঙ্গে আলাপ ছিল বলে বাসায় মাঝে মাঝে আসত ডলি তীক্ষ্ণ নাক পাতলা চিবুক সরু ঠোঁটের নিচে এক সার ইঁদুরের দাঁত ভেতরের ঘরে বসে জাহানারার সঙ্গে গল্প করছিল পর্দার এপাশ থেকে ওকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল মুনিম আর পরদিন ওকে কলকাতায় চলে যেতে হবে ভেবে মনটা কেন যেন সেদিন বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল 
বছর খানেক পরে ওরা যখন কলকাতা ছেড়ে স্থায়ীভাবে ঢাকাতে চলে এলো ডলিরা তখন চাটগায়ে খোঁজটা জাহানারার কাছ থেকে পেয়েছিল মুনিম জাহানারা প্রশ্ন করল হঠাৎ ডলির খোঁজ করছ ব্যাপার কি যতদূর জানি ওর সাথে তোমার কোনো পরিচয় ছিল না মুনিম ঢোক গিলে বলল না এমনি সেবার তোমাদের এখানে দেখেছিলাম কি না তাই জাহানারা মুখ টিপে হাসল তাই বল তারপর থেকে ডলির কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিল মুনিম মাঝে মাঝে একটি মনে হতো না তা নয় তবে সে মনে হওয়ার মধ্যে প্রাণের তেমন সারা ছিল না তখন প্রথম বর্ষের পাঠ চুকিয়ে দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সে পড়ছে মুনিম এমনি সময় একদিন বিকেলে জাহানারাদের ওখানে বাড়িতে গিয়ে ডলিকে আবিষ্কার করল সে টেবিলে বসে চা খাচ্ছিল ওরা ওকে দেখে জাহানারা মৃদু হাসল মুনিম যে এসো তারপর ডলির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম ডলি ডলি আরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকালো তারপর আদাব জানিয়ে বলল জাহানারার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি তাই নাকি খুব সহজভাবে ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ শুরু হলো মুনিমের এক গাল হেসে বলল আমিও আপনার কথা অনেক শুনেছি ওর কাছ থেকে কি শুনেছেন চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে এনে আবার নামিয়ে রাখল ডলি মুনিম বলল আপনি যা শুনেছেন তাই উত্তরটা শুনে নিরাশ হয়েছিল ডলি কিন্তু নির্বাক হয়নি মাঝে মাঝে দেখা হলে এটা সেটা নিয়ে আলাপ করত ওর সঙ্গে কখনো শহরের সেরা ছায়াছবি নিয়ে আলোচনা চলত কখনো শেক্সপিয়ারের নাটক কিংবা শেলির কবিতা প্রথম প্রথম এই আলোচনা ক্ষণায়ু হতো পরে দীর্ঘায়ু হতে শুরু করল একদিন দুপুরে ওকে একা পেয়ে জাহানারা অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসল আচ্ছা মনিম ডলিকে তোমার কেমন লাগে সহসা কোনো উত্তর দিতে পারল না মুনিম ইতস্তত করে বলল মন্দ না বেশ ভালোই তো শেষের কথাটার উপর বিশেষ জোর দিল সে জাহানারা মুখ টিপে হাসল হুম এই ব্যাপার কেন কি হয়েছে প্রশ্ন করল মুনিম না এমনি তা তুমি এমন লাল হচ্ছ কেন এতে আবার লজ্জার কি হল এবার শব্দ করে হেসে দিল জাহানারা আমি সব জানি তো ডলি আমাকে সব বলেছে হাত মুখ ধুয়ে এ ঘরে ফিরে এসে ডলি দেখল তাকের উপরে রাখা বইগুলো ঘাটছে মুনিম কি খুঁজছ ডলি শুধালো কিছু না একটা বই হাতি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুনিম বাড়ির চাকরটা দরজা দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে চলে গেল তোয়ালে দিয়ে মুখখানা মুছে নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ডলি অপূর্ব গ্রীবা ভঙ্গি করে বলল দাঁড়িয়ে রইলে কেন পোষো বইটা তাকের ওপর রেখে দিয়ে মুনি মাসতে করে বলল না এবার চলি না মুহূর্তে খোলা দরজাটার সামনে পথ আগলে দাঁড়ালো ডলি পাগলামো করো না আমার এখন অনেক কাজ কি কাজ জানো তো সব তবু আবার জিজ্ঞেস করো কেন না এমনি কাপড়ের আঁচলটা আঙুলে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে মৃদু গলায় জবাব দিল ডলি তার মুখখানা ম্লান আর বিবর্ণ খানিক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল আজ আমার জন্মদিন জন্মদিন তাই তো একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম কোনোদিন হয়তো আমাকেই ভুলে যাবে অদ্ভুত গলায় জবাব দিল ডলি মুনি মিতস্তত করে বলল কি যাতা বলছো ডলি ডলি মুখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুনিমের দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষণকাল ওর মুখে কি যেন খুঁজল তারপর বলল তুমি দিনে দিনে কেমন যেন বদলে যাচ্ছ বদলে যাচ্ছি পরিবর্তনটা তুমি কোথায় দেখলে তোমার ব্যবহারে যেমন নিজে বুঝতে পারো না ওটা কি উদাহরণ দিয়ে বলে বুঝিয়ে দিতে হবে অত্যন্ত পরিষ্কার গলায় টেনে টেনে কথাগুলো বলল ডলি মুনিম নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মনে মনে একটা উত্তর খুঁজছিল সে কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল চলি এবার আর বাধা দিল না ডলি 
বিষণ্ন মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দরজার সামনে থেকে সরে গেল সে আজ বিকেলে আসছো তো হ্যাঁ আসব ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটু পরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো মুনিম দুপুরের দিকে রোদ খুব কড়া হয়ে উঠল বাতাস না থাকায় রোদের মাত্রা আরো তীব্রভাবে অনুভূত হল মনে হলো পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বটা যেন অর্ধেক কমে গেছে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে তার শোবার ঘরখানায় বসলে হোসেন গরমে অস্থির হয়ে পড়েছিল একটা কবিতা কি একটা গল্প যে লিখবে তাও মন বসছে না ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস ছিল তিনটে দুটো অনার্স একটা সাবসিডিয়ারি ওর বড় দুঃখ হল যে আজ তিনটে পার্সেন্টেজ নষ্ট হল শুধু আজ নয় আসছে দুটো দিনেও ইউনিভার্সিটিতে সে যেতে পারবে না কি করে যাবে জুতো পায়ে দিয়ে গেলে ছেলেরা যে ওকে তাড়া করবে অথচ জুতো ছাড়া খালি পায়ে হাঁটার কথা ভাবতেও পারে না বজলে হোসেন সত্যি খালি পায়ে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া কি সম্ভব পাগল যত সব পাগলামো হঠাৎ উদ্যোক্তাদের গালাগাল করতে ইচ্ছে করল ওর খেয়ে দে কোনো কাজ নেই কি যে করে সরকার এসব ছেলেদের ধরে ধরে আচ্ছা করে ঠেঙায় না কেন গরমে গা জ্বালা করছিল বজলে হোসেনের বন্ধু মাহমুদকে আসতে দেখে মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল বিছানা ছেড়ে উঠে বলল মাহমুদ যে এসব কি খবর উত্তরে কাঁধটা বেকায়দা করে ঝাঁকালো মাহমুদ তারপর সিগারেটের এক রাস ধোঁয়া ছেড়ে বলল এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম ভাবলাম তোমাকে এক নজর দেখে যাই কি ব্যাপার আজ বেরোও নেই বজলে মাথা নাড়ল না সিগারেটে একটা টান দিয়ে মাহমুদ কি যেন ভাবতে লাগল গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করে সে এককালে কবিতা লেখার বাতিক ছিল খুব সেই সূত্রে বজলের সঙ্গে আলাপ এখন আর লেখে না একা থাকে শহরে মার একটা ছোট বোন আছে তারা দেশের বাড়িতে একটু কাল পরে বজলে প্রশ্ন করল এদিকে কোথায় আসছিলে মাহমুদ জবাব দিল একটা প্রেসে প্রেসে হ্যাঁ প্রেসে কি কাজ তোমার বজলে অবাক হল তারপর সৎসাহে বলল কবিতার বই ছাপাতে দিয়েছে বুঝি চমৎকার কংগ্রাচুলেশনস মাহমুদ আমি বলিনি তুমি ওই চাকরিটার মাথা খেয়ে আবার কবিতা লিখতে শুরু করে দাও অন্নগড় বলছি তুমি খুব সাইন করবে ওর কথা শুনে হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল মাহমুদ বলল তোমাদের ছাত্ররা নাকি এখানে একটা প্রেসে লিফলেট ছাপাতে দিয়েছে খবর পেয়ে খোঁজ নিতে এসেছি নুইসেন্স ধপ করে বিছানায় গায়ে লিয়ে দিল বজলে তোমাদের সবাইকে ওই একই ভূতে পেয়েছে খানিক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে সৈন্য মনস্ক ভাবে বলল কিছু পেলে মাহমুদ একটা লম্বা হাই তুলল ভার্সিটির খবর কি বজলে সংক্ষেপে বলল জানি না আমি যাইনি তারপর কি মনে হতে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল সে টেবিলের ওপর থেকে একটা খাতা টেনে নিয়ে আবার বলল কাল রাতে হঠাৎ একটা দীর্ঘ কবিতার জন্ম দিয়েছি দেখো তো কেমন হয়েছে বলে কবিতাটা টেনে টেনে আবৃত্তি করে তাকে শোনাতে লাগলো বজলে হোসেন কলতা বাজারে ওদের ছোট বাসা বাড়িটায় যখন ফিরে এলো সালমা তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চারপাশে স্বচ্ছ নীল আকাশে একটি দুটি করে তারা জ্বলতে শুরু করেছে কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুলো সালমা আলনা থেকে তোয়ালেটা নামিয়ে মুখ হাত মুছল তারপর জানালার কবাট দুটো খুলে কিছুক্ষণের জন্য সেখানে দাঁড়াল সে পুরো শহরটা আবছা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে এখানে সেখানে ঝিঁঝি পোকার মতো টিমটিমে আলো কোথাও বা হালকা ধোঁয়া সরিস্রিপের মতো নেকে মেকে উঠে গেছে আকাশের দিকে কোথাও কোনো শাশুড়ি তার বউকে গালাগালি দিচ্ছে বাচ্চা ছেলেরা সুর করে পড়ছে কোনো ছড়ার বই কিংবা কোনো ছন্দবদ্ধ কবিতা তখন এমনি জানালার রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ লাগে সালমার উত্তর থেকে ভেসে আসা হিমেল বাতাসে বসন্তের ঘ্রাণ হে মুহূর্তে রসন যদি ওর পাশে থাকত ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল সালমা আজ কত দিন হয়ে গেছে দিন নয় বছর কত বছর বিয়ের মাসখানেক পরে ধরা পড়েছিল রওশন দাদাসহ কোথায় যেন বেরিয়েছিল ওরা সন্ধ্যার পরে 
দুজনের কেউ আর ফিরে আসেনি ভাত সাজিয়ে সারা রাত জেগেছিল সালমা পরদিন সকালে খোঁজ নিয়ে শুনল লালবাগে পুলিশের হেফাজতে আছে ওরা জানলার পাশ থেকে সরে এসে বিছানার নিচে রাখা একটা টিনের সুটকেস টেনে বের করল সালমা রসনের পুরনো চিঠিগুলো একে একে বের করে দেখল সে জানো সালমা কাল মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার বাইরে তখন অবিরাম বৃষ্টি ঝরছিল আর সেই বৃষ্টির রিমঝিম শব্দে জানি না কখন মনটা হঠাৎ উন্মনা হয়ে পড়েছিল আর সেই মুহূর্তে আকাশ ছোঁয়া চার দেয়ালের বাঁধন ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে গিয়েছিলাম আমি মনে হল আমার সেই গ্রামের বাড়িতে বুড়ো দাদির কোলে মাথা রেখে রূপকথার গল্প শুনছি বাইরে এমনই বৃষ্টি ঝরছে আর আমি দু চোখে অফুরন্ত কৌতূহল নিয়ে শুনছি কেমন করে সে কতাকার রাক্ষসটা ছলনা চাতুরি আর মুক্তির তাণ্ডব মেলিয়ে কুচ বরণ কন্যার স্নেহমাখা আলিঙ্গন থেকে তার অতি আদরের রাজকুমারকে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখল পাথরের নিচে তারপর চিঠিখানা পড়তে পারল না সালমা সেন্সরের নিখুঁত কালো কালির আড়ালে পরের অংশটুকু চাপা পড়ে গেছে ওটা রেখে দিয়ে আরেকখানা চিঠি খুলল সালমা আরেকখানা আরও একখান তারপরে দুয়ারে কে যেন কড়া নাড়ল টিনের সুটকেসটা বন্ধ করে রেখে এসে দরজাটা খুলল সালমা বড় চাচা এসেছেন সারা মুখে কাঁচা পাকা দাঁড়ে পরনে পায়জামা আর শার্ট হাতে একটা ছাতা সালমা জানত চাচা আজ আসবেন ছাতাটা এক পাশে রেখে কোনো রকম ভূমিকা না করেই চাচা বললেন শোনো আগামী দু তিন দিন রাস্তাঘাটে বেরিয়েও না আমার শরীর খারাপ গায়ে জ্বর নিয়ে এসেছি জানি আমার কথার কোনো দাম দিবে না তোমরা আজকালকার ছেলে পেলে তোমরা বুড়োদের বোকা ভাব তবু না এসে থাকতে পারলাম না শোনো একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে এবার এই আমি বলে রাখলাম আপনাকে এক কাপ চা করে দিই ওর কথার মাঝখানে হঠাৎ একটা ইতি টানার চেষ্টা করল সালমা চাচা থেমে গিয়ে বললেন ঘরে আদা আছে আছে তাহলে একটু আদা মিশিয়ে দিও আচ্ছা খাটের নিচের স্টোভটা টেনে নিয়ে চা করতে বসল সালমা মাঝে মাঝে রসনকে এমনি করে চা বানিয়ে খাওয়াতো সে একদিন নিজের হাতে স্টোভ ধরাতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছিল রসন সালমা পোড়া জায়গায় মলম লাগিয়ে দিতে দিতে শাসনের ভঙ্গিতে বলেছিল খবরদার আর স্টোভের ধারে কাছেও যেতে পারবে না তুমি কি করব বলো কিছু করার জন্য হাত জোড়া সবসময় নিষ্পিস করে মুহূর্তের জন্য সালমার মনে হল যেন হাত জোড়া আগের মতো আছে রওশনের বলিষ্ঠ এক জোড়া হাত না আর কোনো দিনও সে আলিঙ্গন করতে পারবে না স্টোভের উপর চায়ের কেথলিটা ধীরে ধীরে তুলে দিল সালমা চাচা জিজ্ঞেস করলেন রওশনের কোনো চিঠি পেয়েছ সালমা আস্তে করে বলল হ্যাঁ চাচা সে কথা শুনলেন কি না বোঝা গেল না তিনি নিজের মনেই বলতে লাগলেন কি হবে এসব করে এত করে বলি ছেড়ে দে বাবা ওসব আমাদের ঘরের ছেলেদের পোষায় না ও হচ্ছে বড় লোকদের কাজ যাদের কাড়ি কাড়ি টাকা আছে সারা দুনিয়ার লোকে লুটে পুটে খাচ্ছে ঘর করছে বাড়ি করছে জমি জমা করছে আর ওনারা শুধু জেল খেটেই চলেছেন দেশ উদ্ধার করবে বলি দেশ কি তোমাদের জন্য বসে রয়েছে সবাই নিজের নিজেরটা সামলে নিচ্ছে তোরা কেন বাবা মাঝখান থেকে নিজের জীবনটা নষ্ট করছিস না এসব পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয় তুমি রসনকে কড়া করে একখানা চিঠি লিখে দাও সে যেন বন্ড দিয়ে চলে আসে নিজের ঘর সংসার উচ্ছন্নে গেল দেশ নিয়ে মরছে হ্যাঁ তুমি ওকে চিঠি লিখে দাও যে ও যদি বন্ড সই না করে তাহলে আমরা কোর্টে গিয়ে তালাকের দরখাস্ত করব হ্যাঁ তোমার বাবা বেঁচে থাকলেও তাই করতেন বড় চাচা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি গলাটা একেবারে নিজের পর্দায় নামিয়ে এনে বললেন আমি তোমাদের ভালো চাই বলেই বলছি না হলে বলতাম না সালমার দেহটা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে পাথরের মতো নিশ্চল আজ নতুন নয় বহুদিনে কথা বলেছেন চাচা রসনও চিঠি লিখেছে আমার জন্যে তুমি নিজেকে শেষ করবে কেন সালমা 
আমি কবে বেরুব জানি না কখন ছাড়া পাব জানি না তুমি আর কতদিন অপেক্ষা করে থাকবে পরিষ্কার করে কিছু লেখে নিশে লিখতে সাহস হয়নি হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে সালমা উঠে দাঁড়ালো চার পেয়ালাটা এগিয়ে দিল বড় চাচার হাতে একটু পরে চা খাওয়া শেষ হলে আরও বার কয়েক সালমাকে সাবধান করে দিয়ে আর রসনকে একখানা ঝাড়া চিঠি লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন চাচা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার সঙ্গে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সালমা বড় ক্লান্তি লাগছে তেইশ বছরের এ দেহটা তার যেন আজকে মনে হলো অনেক বুড়িয়ে গেছে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে একেবারে ভেঙে পড়বে তখন অনেক অশ্রু ঝরিয়েও এ জীবনটাকে আর ফিরে পাবে না সে ভাবতে গিয়ে সহসা কান্না পেল সালমার শাহেদের ডাকে চমক ভাঙল ভাত দে আপা খিদে পেয়েছে কি ভাবছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলা ভাইয়ের কথা সালমা শিউড়ে উঠল না কিছু না চলো ভাত খেতে যাবে দরজার সামনে থেকে সরে গেল সালমা ভাত খেয়ে উঠে শাহেদ বলল ইয়ে আপা আমি একটু বাইরে যাব ফিরতে দেরি হবে তুই কিন্তু ঘুমোস নে আমার জেগে থাকতে বয়ে গেছে সালমা রেগে গেল এখন বাইরে যেতে পারবে না তুমি কেন কেন মানে এই রাত আটটায় বাইরে যাবার কি দরকার তোমার দরকার আছে কি দরকার বলতে পারবো না না বলতে পারলে যেতেও পারবে না বললাম তো দরকার আছে কি দরকার বলতে হবে সিনেমায় যাব সিনেমায় যাবে তো রাত নটার শোতে কেন দিনে যেতে পারো না এখন পড়ো গিয়ে দেখতে হলে কাল দিনে দেখো আজ শেষ শো কাল চলে যাবে কি সিনেমা শুনি নেকেট কুইন নেকেট কুইন সালমা অবাক হল ওটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তোমার মতো বাচ্চা ছেলেদের জন্য নয় আমি বুঝি বাচ্চা শাহেদ খেপে উঠল তোর চোখে তো আমি জীবনভর বাচ্চাই থেকে যাব ছোট ভাইটিকে নিয়ে বড় বিপদ সালমার একটুতেই রাগ করে বসে অন্যায় কিছু করতে গেলে বাধা দেবে সে উপায় নেই মাঝে মাঝে বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে সালমা ওকে চুপ থাকতে দেখে শাহেদ আবার বলল আমি চললাম দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যা বলেই যাবার উদ্যোগ করল সে পেছন থেকে সালমা ডাকল যেও না শাহেদ শোনো বাচ্চা ছেলেদের ঢুকতে দেবে না ওখানে ফিস দেবে না বললেই হল কত ঢুকলাম সালমার মুখে যেন এক রাস কালি ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল শাহেদ এমনই স্বভাব হয়েছে ওর ডলি তার ঘরে বসেছিল বজলে হোসেন বাইরনের একটা কবিতা আবৃত্তি করে তাকে শোনাচ্ছিল লেটাস হ্যাভ ওয়াইন অ্যান্ড ওয়ামেন মার্স অ্যান্ড লাফটার সারমেন্স অ্যান্ড সোডা ওয়াটার দ্য ডে আফটার সম্পর্কে বজলে হোসেন মামাতো ভাই হয় ডলির যেমন লেখে তেমনি ভালো আবৃত্তি করতে পারে বজলে তাই ওকে ভালো লাগে ডলির ও এলে বাইরন অথবা শেলির একখানা কবিতার বই সামনে এগিয়ে দিয়ে ডলি বলে একটা কবিতা পড়ে শোনাবে হাসু ভাই তোমার আবৃত্তি আমার খুব ভালো লাগে তাই নাকি বজলে হোসেন হাসে আর মিটমিট করে তাকায় ওর দিকে তারপর বইটা তুলে নিয়ে আবৃত্তি করে শোনায় ম্যান বিং রিজনেবল মাস্ট গেট ড্রাঙ্ক দ্য বেস্ট অফ লাইফ ইজ বাট ইনটক্সিকেশন শুনতে শুনতে এক সময় আবেশে চোখ জোড়া জড়িয়ে এলো ডলের নিয়নের আলোয় গদি আটা বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ল সে কবিতা পাঠ থামিয়ে মৃদু গলায় বজলে হোসেন ডাকল ডলি ডলি চোখ জোড়া মেলে কি যেন বলতে যাচ্ছিল মুরিমকে করিডোর দিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল সে পরনে দুপুরের সেই পোশাক পা জোড়া তেমনি জুতোবিহীন মুনিমকে এখন এই পোশাকে আশা করেনি ডলি তাই ঈশ্বত অবাক হল কিন্তু বজলের সামনে ওকে কিছু বলল না সে শুধু গম্ভীর কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানাল এসো বইটা বন্ধ করে রেখে বজলে বলল মুনিম যে কি ব্যাপার আন্দোলন ছেড়ে হঠাৎ জন্মদিনের আসরে কেন যারা আন্দোলন করে তাদেরকে জন্মদিনের আসরে আসতে নেই নাকি পরক্ষণে জবাব দিল মুনিম 
বজলে একগাল হেসে বলল না আসতে নেই তা ঠিক নয় তবে একটু বেমানান ঠেকে আর কি উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল মনি ডলি বিরক্তির সঙ্গে বলল তোমরা কি শুরু করলে বাজে কথা নিয়ে তর্ক করার আর সময় পেলে না তারপর হাত ঘড়িটার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিল সে বলল চলো ও ঘরে সবাই অপেক্ষা করছে সোফা ছেড়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো বজলে কাপড়ের ওপরে কোত্থেকে একটা পোকা এসে বসেছিল হাতের টোকায় সেটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বলল চলো বলে আর ওদের জন্য অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে বজলে চলে যাবার পরেও কেউ কিছুক্ষণ কথা বলল না ওরা মুনিমের নগ্ন পা জোড়ার দিকে বারবার ফিরে তাকাচ্ছে ডলি অপ্রতিভ হয়ে মুনিম বলল অমন করে কি দেখছ ডলি ঘাড় নাড়ল কিছু না তারপর মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বলল আমায় এমন অপমান করতে চাও কেন শুনি মুনিম কথাটা বুঝতে না পেরে অবাক হল তার মানে তিক্ত হেসে ডলি বলল জন্মদিনের উৎসবে খালি পায়ে না এলেও পারতে ও মুহূর্তে নিজের নগ্ন পা জোড়ার দিকে তাকালো মুনিম আস্তে করে বলল জানো তো আমরা তিন দিন খালি পায়ে হাঁটাচলা করছি এখানে জুতো পায়ে দিয়ে আসলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না পাগল মুনিম এবার না হেসে পারল না ডলি দাঁতে ঠোঁট চেপে কি যেন চিন্তা করল দাঁড়াও বাবার স্যান্ডেল এনে দি সহসা যেন একটা সমাধান খুঁজে পেল ডলি ভয় নেই এখানে তোমার বন্ধুরা কেউ দেখতে আসবে না হাত ধরে ডলিকে থামালো মুনিম কি পাগলামো করছো শোনো কি ডলির মুখখানা কঠিন হয়ে এলো মুনিম বলল আমায় তুমি ইমরাল হতে বলছো ঈশ্বর হেসে চমকে ওর দিকে তাকালো ডলি তারপর হতাশা আর বিরক্তির চাপে ফেটে পড়ে বলল তোমার যা ইচ্ছে করোগে তুমি বার কয়েক লম্বা লম্বা শ্বাস নিল সে ঠিক আছে তুমি এ ঘরেই বসো ও ঘরে যেও না আমি আসছি বলে চলে যাচ্ছিল ডলি পেছন থেকে মুনিম সহসা বলল আমাকে ও ঘরে নিয়ে যেতে তোমার লজ্জা হচ্ছে বুঝি ডলি থমকে দাঁড়ালো খুব ধীরে ধীরে ফিরে তাকালো ডলি ওর চোখের মনি জোড়া জ্বলছে ঠোঁটের প্রান্তটুকু ঈশ্বত কাঁপছে মৃদু গলায় বলল হ্যাঁ গলায় একটুও জড়তা নেই কথাটা বলে পলকের জন্যেও সেখানে অপেক্ষা করল না ডলি চলে গেল আবার যখন ফিরে এলো তখনও মুখখানা গম্ভীর হাতে এক প্লেট মিষ্টি টেবিলের উপর ছড়ানো বইগুলো সরিয়ে দিয়ে প্লেটটা সেখানে রাখল সে মৃদু গলায় বলল নাও খাও তুমি খাবে না না কেন আমি পরে খাব গলার স্বরে কোনো উত্তাপ নেই প্লেট থেকে একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল মুনিম নাও তুমি আগে খাও নইলে আমি কিন্তু একটাও খাব না বলে দিলাম ডলি এবার আর না করল না মুনি মাসতে করে বলল আমার উপর মিছে মিছে রাগ করো না ডলি একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো আমার কোনো দোষ নেই ডলি মৃদু হাসল আমি কি তোমার কাছে কোনো কৈফিয়ত চেয়েছি উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল মুনিম টেবিল ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই সে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বলল সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে এক্ষুনি আমাকে যেতে হবে ডলি ছটার সময় আমার একটা মিটিং আছে মিটিং ডলির মুখখানা ম্লান হয়ে এলো আমার জন্মদিনেও তোমাকে মিটিংয়ে যেতে হবে আমি তোমাকে নিয়ে সিনেমায় যাব বলে অ্যাডভান্স টিকিট কেটেছিলাম না ডলি তা হয় না মুনিমের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর আমাকে মিটিংয়ে যেতে হবে না গেলে চলবে না ডলি ভ্রু বাঁকিয়ে সরে গেল জানালার পাশে তারপর চুপচাপ কি যেন ভাবল অনেকক্ষণ ধরে মুনিম পেছন থেকে ডাকল ডলি ডলি ফিরে তাকিয়ে বলল তুমি মিনিট কয়েকের জন্য কি বসতে পারবে না তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি আলাপ ছিল 
বলো মুনিম বসল ডলি কোনো রকম ভূমিকা করল না ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল তুমি কি সত্যি আমাকে ভালোবাসো মুনিম অবাক হলো সে ভেবে পেল না আজ কেন হঠাৎ এই প্রশ্ন করছে ডলি কেন সন্দেহ আছে নাকি আছে কারণ আমার প্রতি তোমার উদাসীনতা কি মনে করছো তুমি আমায় আমি কি তোমার ভালোবাসার কাঙাল না তোমার ভালোবাসা না পেলে আমি মরে যাব সব সময় তুমি সভা সমিতি আর আন্দোলন নিয়ে থাকবে আর আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে কি মনে করেছো তুমি আমি বাচ্চা খুকি নই সব বুঝি আমি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে রীতিমতন হাঁপাতে লাগলো ডলি কি বলবে কি করবে বুঝে উঠতে পারল না মুনিম হতবিয়বহলভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে ইতস্তত করে বলল তোমার এসব প্রশ্নের জবাব দেবার মতো সময় আমার হাতে এখন নেই ডলি তীব্র গলায় বলল যাচ্ছ তো আর এসো না যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে ফিরে তাকালো মুনিম তারপর বলল আচ্ছা বলে বেরিয়ে গেল সে মুনিম চলে গেলে খানিক্ষণ পাথরে গড়া পুতুলের মূর্তির মতন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ডলি দেহটা উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করলে একখানা সোফার উপর বসে পড়ল সে পাশের ঘরে ডলিকে খোঁজ করে না পেয়ে এ ঘরে এলো বজলে হোসেন দেখা পেয়ে ঈশ্বৎ ক্লান্তির ভাব করে বলল কি ব্যাপার তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান এখানে একা বসে কি করছো তুমি কিছু না এমনি বসে আছি ডলি সোফার উপরে মাথাটা এলিয়ে দিল তোমার শরীর খারাপ নাকি না মুনিম কি চলে গেছে হ্যাঁ ও কি তোমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছে নাকি অমন করছো কেন কি করছি ওর উদ্বেগ দেখে ফিক করে হেসে দিল ডলি তারপর কি মনে হতে আজ এক নতুন দৃষ্টি নিয়ে বজলেকে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখল ডলি তারপর অকস্মাৎ প্রশ্ন করল আচ্ছা হাসু ভাই রোজ তুমি এখানে কেন আসো বলো তো বজলে ইতস্তত করে বলল যদি বলি তোমাকে দেখতে ওর কথায় হঠাৎ যেন শিউরে উঠল ডলি মনে মনে খুশি হল সে প্রসন্ন হল কিন্তু সে ভাবটা গোপন রেখে আবার জিজ্ঞেস করল কেন দেখতে আসো দেখবার মতো কি আছে আমার তোমার রূপ তোমার সৌন্দর্য নরম গলায় জবাব দিল বজলে ডলি চোখ তুলে ওর দিকে তাকালো এক ঝলক সূক্ষ্ম হাসি ঢেউ খেলে গেল ঠোঁটের এক কোন ঘেসে সাদা গাল রক্তাভ হল ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সে সহসা বলল আমার কাছে একখানা বাড়তি টিকেট আছে সিনেমায় যাবে অফকোর্স বজলের মনটা খুশিতে ভরে উঠল ডলি ওর দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে বলল চলো পথে ডলি রিক্সা নিতে চাইল বজলে বলল না জন্মদিনে রিক্সা নয় ট্যাক্সিতে যাব ডলি না করতে পারল না মৃদুস্বরে বলল তাই ডাকো সিনেমা হলে এসে ওদের সঙ্গে মাহমুদের দেখা হয়ে গেল শাহানাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে মাহমুদ কাঁধের উপরে ঈশ্বর চাপ দিয়ে বজলে চাপা গলায় শুধাল শাহানা বুঝি আজকাল তোমার কাছে আছে হ্যাঁ মাহমুদ মৃদু হাসল জানো তো ওর স্বামী ওকে ডিভোর্স করেছে এখন আমার কাছে থাকে শাহানার পরনে একটা কমলা রঙের শাড়ি গায়ে কারু আঁকা ব্লাউজ পায়ে এক জোড়া হাই হিল জুতো ডলের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল বজলে কাঁধটা একদিকে ঈশ্বর কাত করে পিটপিট চোখে ডলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ধূর্তের মতো হাসল মাহমুদ তারপর বজলেকে এক পাশে ডেকে এনে বলল মেয়েটা দেখতে বেশ তো জোটালে কোথেকে বজলে বিস্মিত হল তোমাকে ওর কথা আগে একদিন বলেছিলাম বলিনি কই মনে পড়ছে না তো হ্যাঁ বলেছিলাম তুমি ভুলে গেছ ও আমার মামাতো বোন ওর কাঁধ জোড়া ঝাঁকালো মাহমুদ তারপর অদূরে দাঁড়ানো ডলির দিকে বার কয়েক ফিরে ফিরে তাকালো সে বজলে ওর দিকে একটা সিগারেটে গিয়ে দিল 
মাহমুদ বলল চলো এক কাপ করে কফি খাওয়া যাক শো শুরু হবার এখনো বেশ দেরি আছে বজলে বলল হ্যাঁ চলো 